ஹாய் ஹலோ எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நாம கிச்சன் அண்ட் ஹோம் மேக்கிங்ல பார்க்க போற ரெசிபி மிளகு ரசம் மிளகு ரசம் வைக்கிறது ரொம்பவே ஈஸி ஆனா அதுல மருத்துவ குணங்கள் ரொம்ப கூடுதலா இருக்கு மிளகு ரசம் நம்ம வாரத்துல ரெண்டு அல்லது மூணு நாட்கள் சாப்பாடோட சேர்ந்து சாப்பிட்டாலே நம்மளுடைய உடலுடைய செரிமான சக்தி தானாவே கூடுதலாகும் அதனாலதான் முன்னாடி எல்லாம் பிரியாணி மாதிரியான ஹெவியான உணவு சாப்பிடும் போது வீடுகள்ல சாதமும் வடிச்சு இந்த மிளகு ரசமும் வைப்பாங்க ஆனா இன்னைக்கு நம்ம டயட் கான்சியஸ் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு பிரியாணி சாப்பிட்டோம்னா பிரியாணியோடைய நிப்பாட்டிக்கிறோம் அதுக்கு செரிமானம் பண்றதுக்கு எதையாவது ஒரு கூல் ட்ரிங்க்ஸ் தான் சாப்பிட்றோமே ஒழிஞ்சு இந்த மாதிரி ரசம் சாப்பிட பனிக்காலம் நெருங்கி வர்ற இந்த சமயத்துல சளி இருமல் தலைபாரம் தலைவலி போன்ற பிரச்சனைகள்லாம் நமக்கு அடிக்கடி வரும் அந்த சமயங்கள்ல கூட இந்த மிளகு ரசத்தை சாப்பாட்டோட வாரத்துல ரெண்டு அல்லது மூணு நாட்கள் சாப்பிடலாம் அல்லது நீங்க சூப்பாக கூட ஒரு டம்ளர்ல நம்ம குடிச்சுக்கலாம் இது மாதிரி நம்ம மிளகு ரசத்தை சூப்பாவோ அல்லது சாப்பாடோட சேர்ந்து சாப்பிடும் பொழுது இயற்கையான முறையிலேயே சளி இருமல் பிரச்சனைகளை நம்ம ஓவர் கம் பண்ணலாம் இந்த மிளகு ரசத்தை எப்படி வைக்கலாம்னு நாம பார்ப்போம் மிளகு ரசம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் பூண்டு பூண்டு இன்னைக்கு ரொம்ப சிறுசா இருக்கிறதுனால நான் கொஞ்சம் கூடுதலா எடுத்திருக்கேன் பெரிய பல்லா இருந்துச்சுன்னா பத்துல இருந்து பன்னெண்டு பல் சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பிலை ரெண்டு ஆர்க்கு இந்த மிளகு ரசத்துல பூண்டு கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி இலை இதை கூடுதலா எடுத்துக்கோங்க உடலுக்கு ரொம்பவே நல்லது கொத்தமல்லியும் அரை கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் ரசப்பொடி மூணு டீஸ்பூன் இந்த ரசப்பொடி எப்படி செய்யணும்ன்ற வீடியோ ஏற்கனவே நம்மளோட சேனல்ல இருக்கு அந்த வீடியோடைய லிங்க இந்த வீடியோடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல மென்ஷன் பண்றேன் நீங்க தேவைப்பட்டா அதை பார்த்து அந்த மாதிரியும் நீங்க ரசப்பொடி செஞ்சு எடுத்துக்கலாம் மிளகு ரசத்துக்கு மிளகு கொஞ்சம் கூடுதலா இருக்கணும்ன்றனால மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்திருக்கோம் இந்த ரசப்பொடியில மிளகு சமமான அளவுல இருக்கும்ன்றனால எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு எடுத்திருக்கோம் பெருங்காயத்தூள் கால் டீஸ்பூன் தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் ரெண்டு டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு ரசத்துல ஜீரகம் தாளிச்சு ஊத்துறப்போ நல்ல பிளேவர் கிடைக்கும்ன்றனால நாம இன்னைக்கு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் எடுத்திருக்கோம் புளி ஒரு மீடியம் சைஸ் நெல்லிக்காய் அளவுக்கு எடுத்திருக்கோம் புளிய ஒரு கால் டம்ளர் வெது வெதுப்பான தண்ணியில ஊற வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் அளவுக்கு ஊற வச்சுக்கோங்க புளி அப்புறம் நல்லா கரைச்சிட்டு புளிய டிஸ்கார்ட் பண்ணிட்டு புளி தண்ணி மட்டும் இந்த ரசத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்னைக்கு இந்த புளி சேர்க்க போறது கிடையாது நான் வீட்லயே புளி பேஸ்ட் செஞ்சு வச்சிருக்கனால அந்த புளி பேஸ்ட ஒன்னரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு இப்போ சேர்த்துக்க போறோம் அந்த புளியை எடுத்துட்டு இந்த புளி பேஸ்ட் நம்ம இன்னைக்கு இந்த ரசத்துல சேர்த்துக்கலாம் உங்ககிட்டையும் இந்த மாதிரி புளி பேஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா நீங்க அதையே உபயோகப்படுத்திக்கலாம் இப்போ இந்த எண்ணெயும் ஜீரகமும் தவிர்த்து மீதி இருக்கிற எல்லா பொருட்களையுமே மிக்சி ஜார்ல சேர்த்து நாம அரைச்சிக்க போறோம் மிக்சி ஜார்ல கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து கொர குரன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கணும் ஸ்மூத் பேஸ்டா அரைச்சிக்கிட்டா ரசம் சுவையா இருக்காதுன்றனால ஒன்னும் ரெண்டுமா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க நான் இன்னைக்கு புளி பேஸ்ட் எடுத்திருக்கனால கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிக்க போறேன் நீங்க புளி தண்ணி யூஸ் பண்றதா இருந்தா அந்த புளி தண்ணியே மிக்சி ஜார்ல சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் எல்லா பொருளையுமே மிக்சி ஜார்ல இப்போ சேர்த்தாச்சு மிக்சி ஜார்ல அஞ்சு அல்லது ஆறு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து அரைச்சாலே போதும் நிறைய தண்ணி சேர்த்துட வேண்டாம் புளி தண்ணி சேர்க்கிறவங்களும் புளி தண்ணியில ஒரு அஞ்சு அல்லது ஆறு டீஸ்பூன் நீங்க அரைக்கிறப்போ சேர்த்துக்கிட்டா போதும் மீதி இருக்கிற புளி தண்ணியை ரசம் கலக்குறப்போ சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமா தண்ணி தெளிச்சு அரைச்சதுக்கு அப்புறம் இது எப்படி இருக்குன்னு நாம பார்ப்போம் இப்போ அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு இது மாதிரி நீங்க ஒன்னும் ரெண்டுமா இதை அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப நைஸா அரைச்சிட்டோம்னா ரசம் நல்லா இருக்காது அதனால கவனமா மிக்சியில ஒரு ரெண்டு அல்லது மூணு சுத்து சுத்துனாலே சரியா இருக்கும் இப்போ இதுலயே நாம ஒரு நானூறு எம்எல் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து இந்த மிக்சி ஜார்லயே கலந்து ஊத்தி நாம எடுத்துக்கலாம் இப்போ தண்ணி கலந்து வச்சிருக்க இந்த எல்லா இன்கிரீடியன்ஸுமே நாம ஒரு பாத்திரத்துல டிரான்ஸ்பர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ வீடியோல பாக்குறப்பவே உங்களுக்கு நல்லா தெரிவா தெரியும் இந்த மாதிரி ஒன்னு ரெண்டுமா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி கருவேப்பில கொத்தமல்லி எல்லாம் பூண்டு எல்லாமே நம்ம ஒன்னு ரெண்டுமா அரைச்சி எடுத்துக்கும் போது ரசத்துல அதோட ஃபுல் ஃபிளேவருமே இறங்கி ஒரு மூலிகை ரசம் மாதிரி நல்ல மனம் கொடுக்கும் நம்முடைய பாட்டி காலத்துல எல்லாம் இந்த மிளகு ரசம் வைக்கும் போது எல்லா இன்கிரீடியன்ஸுமே ஃப்ரெஷ்ஷா சேர்த்து அம்மியில வச்சு அரைச்சி எடுப்பாங்க அதே ஃபிளேவர் இந்த ரசத்திலையும் கண்டிப்பா கிடைக்கும் நீங்க ரசம் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறமும் அதோட மனம் உங்களோட கையில ஒரு அரை மணி நேரம் வரைக்கும் அப்படியே தங்கும் இந்த ரசம் உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் அதே மாதிரி நாம இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கும் பொழுது குழந்தைங
உப்ப இப்ப சேர்த்துருவோம் நான் ஒரு ஒன்னே கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கல் உப்பு சேர்க்கிறேன் இப்ப இந்த உப்ப இந்த ரசத்தோட நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நாம இப்ப இத கொதிக்க வச்சிடலாம் ரசத்துல எல்லா பொருளும் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் ரசம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சில தான் இருக்கும் மிளகு ரசம் கொஞ்சம் தண்ணியா இருந்தாதான் நல்லா இருக்கும் ரசத்தை தாளிக்கிறதுக்கும் ரசம் கொதிக்க வைக்கிறதுக்கும் ஒரு பேனு ஸ்டவ்ல வச்சு ஃபிளேமை ஆன் பண்ணிக்கலாம் பேன் நல்லா சூடானதும் நாம எடுத்து வச்சிருக்க எண்ணெயே சேர்த்துடலாம் எண்ணெய் சூடானதும் தாளிக்கிறதுக்கு ஜீரகம் சேர்த்துடலாம் ஜீரகம் இப்போ நல்லா பொறிஞ்சு வருது இந்த சமயத்துல நம்ம கலந்து வச்சிருக்க ரசத்தை சேர்த்துடலாம் இப்போ இந்த ரசம் நல்லா கொதி வர்ற வரைக்கும் ஸ்டவ்வை ஹை ஃபிளேம்லயே வச்சிருக்கலாம் சிலருக்கு இந்த மாதிரி தாளிச்சு ஊத்தி ரசத்தை அதுலயே கொதிக்க வைக்க பிடிக்காதுன்னா நீங்க ரசத்தை மட்டும் கொதிக்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ரசத்துக்கு மேல நீங்க தாளிச்சு ஊத்திக்கலாம் அது அவரவருடைய விருப்பம் சார்ந்தது ஹை ஃபிளேம்ல ரசம் நாலு நிமிஷம் கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் ரசம் நல்லா இந்த மாதிரி நுரைச்சு வருது இந்த மாதிரி நுரைச்சு வர்ற சமயத்துல ஃபிளேம சிம் பண்ணிட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் ரசத்தை இப்போ கொதிக்க விடலாம் சிம் ஃபிளேம்ல ரசம் ஒரு நிமிஷம் கொதிச்சிடுச்சு நாம இப்ப ஃபிளேம ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்முடைய மிளகு ரசம் நல்லா சுட சுட ஆவி பறக்க ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரசத்தை நீங்க சாப்பாடோடையும் சாப்பிடலாம் அல்லது நீங்க விருப்பப்பட்டா சூப் மாதிரியும் இதை குடிக்கலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த மிளகு ரசம் அவ்வளவு மனமா இருக்கும் இந்த மிளகு ரசத்தை நீங்களும் உங்களுடைய வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய ஃபீட்பேக்ஸ கமெண்ட் செக்ஷன்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வீடியோவை லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ பாய்